看直播的所有朋友打个招呼，欢迎各位。Hello， Hello。我们要请四位跟各位观众来聊一聊，因为刚刚四位为我们呈现的也是《这就是街舞》第四季四位队长在这一季的最后一支作品。所以，首先我们来问一下庚哥吧。其实，看看庚哥刚刚的作品就是这种非常的浪漫、非常的诙谐的这样的一部作品。大家会觉得韩庚队长在这一季说你们全员喜剧人，您在这一季也发挥了很多自己的喜剧天赋。东北人嘛。骨子里带的喜剧是吧？已经是三季队长了，这一季您觉得自己最大的变化在哪里？其实这一次呢，跟大家一起聚在一块我觉得还挺开心的，因为每一次都聚在一起的时候，能创作一些很不一样的东西。那这次我们会做的比较轻松一些，享受这舞台，享受舞蹈，跟享受跟大家的每一个时刻，这个是非常重要的。嗯，嗯那我们也请韩庚队长给大家来介绍一下自己的这个最后的队长大秀，因为我们看到庚哥一整季对 popping 都是情有独钟，但是最后的这支作品其实融合了很多 l u c k i n g 的成分在里面，能不能跟各位来介绍一下？因为这一季我的战队的人有跳 w a l k i n g 的、l u c k i n g 的、popping 的，完了还有一些 b b o a r d 也有，完了。呃，编舞师也有，所以我想在这一次呢，大家能轻轻松松的在这个舞台上能享受一次舞蹈，跳自己的东西，能把所有的舞种能融合进去，去感受舞台吧。完了，把这种的快乐能带给大家，这是我们最希望做的事情。嗯、谢谢谢谢韩庚队长，接下来王一博队长，请跟我们来介绍一下您的队长大秀。啊，对，就是，呃，这一季就是尝试了一。一其实一直很喜欢 funky style， 然后也很喜欢 l u c k i n g 所以说这一季就想尝试一些不一样的，就挑了 l u c k i n g 嗯，因为看到一博队长这一季好像一直处在一个边录制边吸收的一个过程里面啊，让大家看到有很多不同舞种的呈现。呃，所以其实我们知道每个舞种之间要的那个感觉差异还是很大的。那这么忙平时的工作，一般你会什么时间去练舞？来录节目的时候练舞，对。<笑>所以未来还有哪些舞种是您想要继续挑战的吗？呃，看自己到哪一哪一步吧嗯。嗯，我们也要把这个王一博多舞种适配度的热搜继续持续下去，好不好？谢谢王一博队长为我们呈现的队长大秀。接下来我们要请张艺兴队长给各位来介绍一下。我们总决赛的作品，因为看到艺兴队长也是选择了自己新专辑当中的《飞天》。是的。为什么会选择这首歌来呈现队长大秀？首先，呃，这么多国外的舞者来到中国，我们作为呃东道主、东方大国，我希望给他们呃，让他们能够了解和去体验这种东方的文化，所以选择了这首歌。嗯、对。包括我们在录制的时候看到艺兴，比如说呃张艺兴高难度降息也是一直在登上热搜。看到您在这一季也贡献了很多很高难度的这个动作，很多名场面。所以作为第二次来当这届的队长了，是不是这一季也完成了很多自己想要做的挑战？是的，是的。呃，刚刚呃我做的难度不够难，没有这些呃舞者们难，他们真的一天到晚都在把时间花在舞蹈上面。然后这一次。呃，还是还是强调，如果为什么挑《飞天》这个作品的话，因为有朋自远方来，不亦乐乎，不亦乐乎，不亦乐乎。对对对，谢谢。啊，那最后我们要跟刘建华队长来聊一聊，因为看到汉瑞队长其实在整个这届第四季里面都很擅长为大家带来这种创意的舞台。刚刚也是看到了把小提琴和街舞融合在了一起，为什么会做这样的一个编排？其实我从第一期开始，我就一直说，我要做，做一个乐队，啊，舞者他们就是用他们的肢体还有动作表达自己。然后这一次的舞台，我，我是他们的乐器就是他们的舞蹈，我的乐器就是我的小提琴，啊，想把古典跟街舞融合在一起。作为四位队长当中唯一一位第一次来参加《这就是街舞》的队长，这一季马上要走到总决赛，走到尾声了，有什么特别的感受能和大家分享一下的吗？哇，其实从我来到这里一直到这一瞬间，每一刻、每一、每每一秒都很很有意义，真的很感谢有有这种机会。那
最后，我们其实要特别的感谢的是我们所有正在收看直播的观众朋友们。那我们为了配合国家的防疫工作，其实我们今天的录制现场有一万个座位是空着的，但是我们摆了一万支的荧光棒，代表着每一个在直播前守候我们总决赛的观众。谢谢每一个观众对于我们的。关注和支持以及理解，所以最后也想请四位队长在我们要迎接总决赛特别激烈的比赛之前，有没有什么话想对我们正在收看直播的每一位我们街舞的观众说的？我们从庚哥开始吧。呃，今天呃是总决赛嘛，呃这么多月大家一起来去录节目，包括跟舞者的一些生活上一起分享很多一些舞蹈。就是很挺舍不得的，对，还是希望大家在今后的道路上能把这舞街舞的精神能传达的更远，能传达到每一个人。希望大家也能感受到我们街舞舞者所有人的一种热情和热爱。嗯，一博队长要对我们正在收看直播的朋友说什么？啊、呃，希望享受今天晚上的舞台，然后也希望今天呃今天参赛的舞者也能够享受舞台，然后把自己最好的状态给拿出来。谢谢，一心队长要对没有办法来到现场看的、现在守候直播的这些观众朋友们说些什么？希望大家看得开心，然后享受这个舞台。谢谢，刘建华队长对我们正在守候直播的观众说两句。虽然很可惜不能见到大家，但是，呃，舞者们他们准备了很多很多，然后我稍微看了一点，然后真的很精彩，现在所以希希望大家会喜欢，谢谢。那接下来我们就要请四位队长去往主舞台，我们的巅峰对决马上开始，把时间交给大佐。好了，谢谢。接下来有请我们的四位队长移步到我们的主舞台，到我们的主舞台场中来。是的，各位，你们在现场看得很开心。其实呢，正在通过优酷收看我们直播的朋友呢，呃，也会有别样的一个视觉的效果。那么接下来时间呢，我们的四位队长请就位，因为马上要为大家公布的是我们本场总决赛的首轮赛制。请各位听好，我们本场的十四组的选手将按照各自所属的战队进行三大轮的作品表演。每一轮由四位队长抽签来决定我们的出场顺序，并且将自己抽到的出战牌分配给指定的队员。队员呢会按照顺序来进行表演。每个作品表演完毕之后，现场的评审立刻进行投票。现场有投票权的一百六十四位评审是由七十八位媒体评审和八十六位中国舞蹈家协会街舞委员会的评审组成。十四组选手中，票数排名前八的选手将进入到下一轮的对战当中。他们将通过 battle 的方式来争夺本季“这就是街舞”全球精英挑战赛年度总冠军的至尊荣耀。我们首先要进行的是我们第一轮的抢位赛。怎么来抢呢？各位看到你们面前呢有三个油桶，这里呢有三个回合，总共有十四个顺序签。所以接下来，请我们的四位队长移步到我们第一个油桶这边来，请大家随意的抽取你们的出战顺序，各抽一个签。反正也看不到，都是信封。我的天！来，各位，请各位队长来公布你们的。顺序好，张艺兴队长抽到的是，我是一号。第一个出战，刘向阳队长抽到的是，二号。二号，第二个出战，哎，三号。韩庚队长，第三个出战，王一博队长，第四个出战。各位已经感受到这种刺激了哈，来，朋友们，这才是第一轮而已。接下来还有第二轮，请各位移步到我们第二个油桶前，请各位随意抽取。我们来看一下，张艺兴队长第一轮抽到的是一号签，第二轮抽到的是。
怀疑人生的表情，五号签，刘宪华队长，非常好的一个数字，八，八号签，王一博队长，六六六，六号签，所以韩国队长是七上八下，七号签。一心在问我什么情况？各位，请移步到第三个油桶前。在这一轮当中，我们要请王一博队长跟张艺兴队长各抽两个签，刘宪华队长跟韩根队长各抽一个签。来来，我们这样，那我们一心想从你先开始，还是先从韩庚开始？我从你开始来。张艺兴抽到的是十二号，十二号签，还有一张，十三号，十三号签，好，这一轮还可以。来，接下来刘宪华队长，十四号，哦，十四号签。王一博队长，十十一，十十一号签连上了。呃，九号签，韩根队长，九号签。各位，我们四位队长现在都已经抽到了战队每个回合的出战顺序，朋友们，那么他们将派谁出战呢？我们要给各位一点时间，四位队长。你们现在要很快在自己的脑子里想一下，你们第一轮派谁出战，然后告诉我一个结果，好吗？想一下自己第一轮派谁出战，给他们十秒钟的思考时间。第一轮要公布的第一位是张艺兴队长。呃呃，对，一号是吧？对，从一号开始是吧？然后是刘宪华队长，然后是韩根队长，然后是王一博队长，张艺兴队长，在第一轮当中，您要派出的一号位选手是，呃，我要派出的一号参赛选手老师是 Go Go Brothers。Go Go Brothers， 好的，接下来刘宪华队长，呃，世界一流，要派出的是卡卡 Rushka。Rushka， 接下来有请韩庚队长，十一 ，Eleven， 十一，王一博队长，你要派出的是。布布，布布，有的看喽。来，现在呢，我们已经公布了我们前四位出战的人选，后续出战的人选，我们稍后为大家公布。四位队长，我们总决赛的决战马上就要开始了。在正式的决战之前，我们想请四位队长来发表下自己的夺冠宣言。后面都不说了。后面的后面的先不说，一会儿会公布，一会儿会公布。嗨，没几个人儿，<笑>干啥呢？街舞呢？又在唠东北嗑。你先说你的夺冠宣言。<笑>我我先说吗？对你先说吧、啊，来。呃，留住掌声，不留遗憾，这就是玩儿，这就是玩儿。王一博队长，同意。我复议。刘宪华队长。我也同意，再加一个 battle for peace， battle for peace。张艺兴队长，希望大家赛出风采，赛出水平啊！赛出风采，赛出水平，我们的大战马上就要正式开始。各位，请我们的队长回到我们的队长席就座，有请。
我们的队长接下来回到我们的队长席就坐了，朋友们，今天晚上的总决赛和以往呢都大不相同。在这边呢，请允许我为大家回顾一下，因为从二零一八年以来，这就是街舞连续三年请来了全中国最有实力的街舞高手，在节目当中呢一决胜负。三年以来，所有的舞者和我们的队长们已经打造出了一个独立的街舞宇宙，包括有易燃装置、态度大师。修楼梯、吸泡泡、无暇联盟、哇哇酷宝、王这里看、世界一流、核心武器、一波、王炸蹦等十余支的新老战队，都曾经在街舞的宇宙当中叱咤风云、各显风采，也将刚刚队长提到的和平、尊重与爱的街舞精神和生而无畏、一往无前的青年文化展露无遗。那么今天晚上呢，这个街舞宇宙将迎来自己的重要时刻，因为本季四支国际战队的十四组的强者，首先将角逐的是街舞宇宙第一支全球精英联队的荣誉。在第一轮的作品战之后呢，排名前八的舞者就可以获得“这就是街舞”全球精英联队主理人的荣耀身份。作为我们街舞宇宙的第一批的国际精英，去往世界各地选拔优秀的街舞代表，未来的新生力量，并且将我们的新鲜血液源源不断地注入到我们的街舞宇宙。毫无疑问，这八位强者将是这个街舞宇宙面向全世界发展的第一批的奠基人和创始者，也将吸引到更多的年轻人，吸引到这个充满着活力、充满着爱与尊重的宇宙当中来。我们看到我们队长们已经全部就位了，但是我们的中间还有一个席位空了出来。朋友们，接下来我们有请到的是大家非常熟悉的全球街舞主理人黄渤，带来他的新歌舞台首秀《扑通一百大舞厅》，有请。
请博哥来到我们的采访区，也谢谢我们所有的舞者，谢谢。欢迎博哥，欢迎博哥，来，博哥赶紧跟我们总决赛所有的观众打个招呼。啊，喘会儿吗先？啊，要不先喘会儿？对，来了，开一个场。啊，这就是街舞。是。对我来说，这就是减肥。哎，对。您要不喘会儿，我们先听听四位队长对于您的新歌《首秀舞台》有什么样的评价，好不好？好好好。看看他们说出点啥，好不好？来，我们还是从根哥开始吗？哦，博哥好，博哥好。我，因为我听这个歌好多动作呀、啊，真的是很经典的、啊。包括有些这个动作，都是以前的在那个时代的那种。风格特别好，很喜欢。对对对对对，我我我真不知道你会跳舞哎，啊你不知道，我不知道。我们你对于世界的了解还是有一定局限的。是啊，就是我这个其实面还有点广，我应该多看一看。对对对，在你幼年的时候，<笑>对，其实今天这个呀，叫新歌发布。哦。实际来了以后，本来要带麦的，后来发现就，要不再开就是。峰哥，听，就会变成这样，你知道吗？所以今天就改成新舞发布了，啊，好看，好看，好看。唱跳不容易啊，唱跳太难